Alors, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une euh, agréable projection. Alors, on va entamer tout de suite le débat avec euh, nos invités respectifs. Et comme annoncé avant la projection, je vais refaire un tour de table et vous présenter donc euh, les invités qui sont là ce soir. Alors, avec nous ce soir, on a la réalisatrice Flore van der Mullen, que je, et je tiens à rappeler que son film, le film donc, que vous venez de voir, a eu un prix, un prix WWF. Et et Flore a fait ses études aux Pays-Bas, elle a une longue filmographie en documentaire et à ce jour elle prépare son premier, sa première fiction, son premier long métrage. Thank you Flore for the movie and thank you to join us for the debate. Um, with us again tonight, we have Mercy, Mercy Ashpet, who is actually doing a PhD at Africa Museum. Mercy have Uh, also done a master uh, who was focused on uh, human and wildlife, the conflict between the two of them. Donc, Mercy est actuellement en train de faire une thèse de doctorat au musée, euh, à l'Africa Museum, et euh, elle a eu un master avant ça, dans lequel elle s'est focalisée sur les relations qui existent entre l'humain et la nature sauvage, les conflits entre les deux. So, Mercy, thank you to join us, and thank you to be part of This debate tonight. Alors, ce soir, nous avons aussi l'honneur d'avoir parmi nous un homme de terrain, M. Corneille Ewango. M. Ewango est botaniste. Il enseigne actuellement à l'Université de Isangani, en République démocratique du Congo. Alors, je tiens à rappeler qu'il a été le directeur de la faune à Okapi, euh, à, de la réserve de la faune à Okapi, euh, c'est à Epoulou. Et. Euh, L'Okapi qu'on ne trouve que en République démocratique du Congo, qui est aussi menacée euh, d'extinction. Professeur Ewango, merci d'être avec nous ce soir pour le débat. Et enfin, nous allons saluer M. Tim Boots, qui est directeur zoologique de Paradisa. M. Boots apparaît dans le film. Peut-être que quand vous allez voir son visage, vous allez le reconnaître. C'est l'une des personnes qui achète la toile du rhino euh, qui est vendue à Berlin qui est vendu aux, aux enchères, mais M. Boots a aussi réalisé une anesthésie sur Soudan il y a une dizaine d'années quand on devait prélever son sperme. Vous avez vu l'histoire euh, dans le film. Voilà, merci M. Boots de participer à ce débat. Alors, une fois que les présentations sont faites, je tiens à vous rappeler juste que le débat will be in two languages. Uh, when I will be talking to Mercy and Flo, uh, we'll be talking in English and then uh, with Monsieur Ewango and Mr. Monsieur Tim, I will be talking in French. So now I will go directly to Flo because uh, you are the one who did this movie, you are the one who directed everything. And uh, my first question will be very simple. What brings you to Sudan? Um, thank you. Um, yes, well, what brought me to Sudan? Um, I saw a picture of Sudan actually in a Do uh, Dutch newspaper. And it was quite an interesting, it was just a picture and there was not really an article with it. And it was a picture of Sudan uh, on the savannah surrounded by four armed guys in uh, camouflage for uh, rangers who were protecting him. And it says, uh, well, it said under the picture, uh, the last meal needs 24 seven hours protection. And for me, that was very intriguing, the picture, I think, because it was, to my knowledge, uh, uh, rhinos are very dangerous animals, wild animals. Uh, and this is the world upside down that the rhino needs a, a personal bodyguard team actually. So I was quite in, intrigued by that picture and the human uh, relation to this animal. And then I thought, what is the story behind it? What is the story of this last meal? And I actually um, called Opechita Conservancy in Kenya where uh, uh, Sudan was living to ask about Sudan, what was his story? And they said, actually, you should come out and meet him and then see what his story is. So you should come to Kenya And that is what I did. And that's how the journey started, actually. Mm -hmm. um, your film starts with um, a, a tale. I don't know if I can say a fairy tale, but actually, let's say a tale. And um, as someone who's seen the movie, I was wondering why did you um, decide to start with this story? You know the story with God, the animal, and the object. What brings you to start with this kind of story at the beginning of the movie? 
Yeah. Um, well, when I arrived in Kenya, I actually realized that, um, of course, it's a story about Sudan and the rhinoceros, but moreover, it's also a story, story about us and the human species and how we as humans deal with the notion of extinction and wildlife and him being the last male of his species. Um, so for me, the angle of the film became really about uh, the human relation to wildlife, to Sudan, and how we as humans deal with the fact that he's the last one. So how do we go about that? And to uh, introduce actually this angle uh, into the film, I wanted to open with this tale uh, that characterizes the human species, I think. It says something about us, how we... Uh, well, of course, so the, the stone and the animal, they made a decision in that sense in the story. And we humans are still trying to figure it out what we want. Uh, and for me, this was a way to um, engage the audience in the film, to um, make the audience participate in a way that I say as a film director, um, I leave it open to your... Um, questions and interpretation and also I invite you to uh, look at ourselves that the film is actually like a mirror and what does it say about us the human species and that it hopefully it's a trigger to make you think. Mm -hmm. Actually it make me think and also bring me to the second to the third question your film is also a story a story um, of a conflict actually between uh, as human and wild nature. Uh, according to you, is it possible for the two of them or the two of them to live in peace, according to also what you have seen when you was there in Kenya doing your movie? Yeah, I think it's a very tough question. And um, it's a question we should definitely discuss with each other, I think. And it's for me, um, I mean, I've seen in all Pegeta that humans and wildlife can live together, but it's a very um, preserved area in that sense. It's very much um, contained. There's a fence around it. So it's a sort of microcosmos in itself, right? And I'm very curious um, that, for instance, when I speak to James uh, about the role of humanity and wildlife, he's very much that um, how do you say, he wants to educate the world about wildlife and he wants to make everyone understand that it's important to have wildlife and to live together. And the more people that appreciate wildlife, the more um, we want to protect it, of course, uh, instead of, I don't know, make big cities and quick money, something like this. So it's a challenge because we are, there's, uh, how do you say, uh, globalization, uh, modern life and it's imposing on this wildlife i think and it's a very difficult conflict still uh, every day and i'm not sure like if you look at europe for instance of course um there used to be wildlife more than there is now and now it's mainly um in zoos which is great that they make this effort i think but um it's not the same as it used to be and i'm curious yeah i'm, I'm i don't have a really good answer in that sense that it's I think it's still ongoing and we should really that's also part of the film I think philosophize and talk about how we can live together because for me personally I really um, it was my first time in Africa my first time in Kenya uh, first time on the savannah first time seeing wild animals and it was an amazing experience um, and that really hits you but it's not for everyone I think to have that experience maybe so I was very lucky in that sense um, but yeah, I think everyone likes to think of the savanna in Africa, that there's wild lions and wildlife, even though you've never seen it uh, for yourself. But it's a challenge to keep that up, I think. Yeah. Mm -hmm. I will come back to this question because um, when, when I listen to you, um, you know, for people who, doesn't, who haven't been in Africa, this can sound also very exotic. But we have, I mean, we have big challenges uh, around conservation and biodiversity and to keep it uh, 
to keep it well and to save it. But I will come back to this question and we will discuss it with Mercy, actually. I have another question for you as a filmmaker. Um, why did you choose this particular way of telling the story, the close-up? You, you didn't interfere uh, in, in, in your movie. And also there is sometimes a kind of cynism Uh, in the way that you put people behind, uh, in front of the screen. Why did you choose this, all this, I mean, this particular way of telling your story? Yeah, um, I think it goes back again to the angle or, uh, of the film, that it's not only a film about Sudan and the rhinoceros, but also in relation to our own species um, and the human species. And um, for me, it was very interesting. Also, when I arrived in Kenya for the first time in Olpegeta, I was not the only one. There were more filmmakers and there were a lot of scientists, journalists, like people from all over the world traveled to Kenya to meet Sudan, to tell his story. So at first I also thought I'm too late. There, like there's already so many people making this film uh, in different ways probably. Uh, and then I was very intrigued also about um, the attraction. So ever since that Sudan became the last mill, people from all over the world got interested in it. So it also says something about us. Uh, and that unfortunately, it seems like Sudan had, be, had to become the last mill to get our attention, right? Uh, and probably if you talk to conservationists, um, they will say it's too late, or we should have noticed earlier. Uh, and I agree, probably. Um, so this sort of, this attention and this, it says so much about us. So for me, I wanted to also in the visual style of the film, um, incorporate this, like, uh, have this sort of look on observing humanity, almost as if we are looking at an exotic species and looking at the same way, uh, at humanity, like as if we are the exotic species that we are sort of looking at or investigating. So for me, it was very important to leave it open for interpretation, to leave it open for uh, the audience to interpret it and mirror and sort of reflect their own thoughts on it. So there was not much of me like directing in that sense or being really in the film. Um, and the other thing, that's also why we chose the, um, like the more observing white shots the camera mm -hmm. style is more in that sense we are there but we're not really in it in it so we're looking at it almost as we're looking at theater or something like this and i showed the world as i found it there in that sense and at moments it was very not cynic but i ero like ironic or something mm -hmm. that you could laugh and at the same time think is this really something i could laugh about and it was for me important to have that in the character of the film because um, it also, again, says something I think about us humans and how we deal uh, with the notion of extinction when it's happening in front of our eyes. Mm -hmm. And also, yeah, in this regard, <clears throat> of course, it's also a film about extinction and how do you bring that tension uh, across to an audience that we're really day by day are losing uh, the species. And that's how we came up with the countdown that, as well. So you yeah. really feel, You're looking at something that is decaying. You're looking at something that is going to, It's going to disappear. Yeah, yeah. Yeah. Okay, thank you. I have one more question. You know, uh, when you, you look at the, this webinar, there was a question asking French and English and other languages who said, uh, is this is conservation a thing that can only be with Western people? And when uh, we, when I saw your movie, I was quite uh, asking to myself question, uh, all the Kenyan people are not exactly in the movie. They are only like James, who is who has this particular relationship with Sudan. He's like an expert. Um, but other people, they're only rangers, etc. So I wonder if in Opojeta uh, there is other Kenyan people who didn't agree to be part of the movie, or was it a choice of you as a filmmaker? Um, so yeah, I think Opojeta, there's a lot of Kenyans working there in all kinds of uh, jobs, but the, um, the CEO is a, is a white Kenyan. Um, and most of the um, uh, people in functions that were interesting for the film 
uh, were also white people. And of course, you see that James, for instance, as you mentioned, and also uh, Simon, the, the KPR uh, and, uh, ranger with the gun and um, uh, yeah, all these rangers, they are much closer actually to the animal. Um, so there's a sort of, um, how do you say? Yeah, she Sorry? Yes, there is like a hierarchy between like you have the white people in the in the rooms with the AC and the other going outside and yeah. working with the animals. Yeah, I think well it's also based, I think, on that for instance, James and, and the, the the rangers that go out at night and put their lives on the line line every night, they um they know the wildlife. They know it like nobody, nobody else, right? If I would do it, I would definitely get killed, probably. So it's also about how they are from areas in Kenya where they are used to live with wildlife, and they have knowledge that is exceptional that we don't have because we don't have that experience. And yes, there's other people in the office, but for instance, um, uh, yeah, I would agree that there's a sort of hierarchy, and unfortunately, it's not really. Uh, nicely divided in that way. Uh, the CFO, so the financial head chief, uh, is a black Kenyan, uh, but he was not that relevant for me to interview for the film. And also I asked him actually, and I did, he didn't want to be on camera. So there's also this way about some people who are maybe more reserved and that's okay. And that's everybody for themselves, of course. But yeah, most people in the office functions, for instance, are, yeah. Okay, thank you, Flo. Uh, this brings me to Mercy. Um, as I say, when I first introduce you, you are doing a PhD at Africa Museum, and also you have a master that you did in Uganda before, and uh, you studied the relation between human and wildlife, the conflicts mm -hmm. between the two of them. Yeah. And as I was saying uh, previously with Flo, we can see it actually in this movie, instead of the fact that it's the story about Sudan, but we mm -hmm. can just feel it sometime in the movie. So my first question to you, Mercy, mm -hmm. what did you, what, what, what was your, your, your thought when you see the movie? Of course, um, the very first thing I had in my mind was a lack of African voices in the film, just like Flo has been mentioning. And for me um, to see that international contributors are sharing their experience and expertise in the movie, and there is no African conservationist sharing their experience, at least from the top management. It was really such a big pity and a big embarrassment for conservation, if I must say. It depicts a lack of progress from this neo-colonial undertone, you know? Mm -hmm. And it also promotes this white savior image, mm -hmm. which is really outdated, you know. Um, I was asking myself, why, why, after decades of independence of so many countries, not only Kenya, you know, it, so many African countries, after so many decades um, of independence, conservation still has this image, you know. And this mm -hmm. is a discussion that I saw was going on in the chat um, mm -hmm. with the viewers. Um, I, was, I was a bit disappointed in that aspect. I'm thinking um, they should have um, selected participants, you know, better selected participants, at least to represent a wide um, range of people, especially African conservationists. You cannot tell me um, even there was nobody from Kenya Wildlife Authority to say something about conservation, you know? Mm -hmm. Um, the other thing um, that really struck me, um, I checked, uh, I took the time to check on all Pejet <laughs> conservation, yeah. and, I, and I'm not saying it's only for this um, farm. I mm -hmm. think it, it, um, it goes on in most of these protected areas in, in, in Africa, where we have um, Black people represented on the management uh, boards. Uh, but uh, I like to re-echo the words of Hannah, who is a research fellow in the University of Cambridge, and she said it's trapping people in positions, you know, mm -hmm. because when you when you when you do a quick search uh, for the conservation farm, they're actually black people, not only as financial advisors, but the chief conservationist is a Kenyan, and it's a pity that he his voice was not in the interview, and this is. Definitely, it shows trapping people in assistant positions, definitely. 
But um, people have said this over and over again, um, the indigenous people need to be included in these in these issues, really. Their voices need to be heard. Mm -hmm. That was the first thing that struck me. Yeah, but I, I will pick some topics in what you have said and you say, yeah. okay, there is some uh, Kenyan people. I, I know you are from Uganda. I'm from the Eastern part of Congo. Yeah. And we all have the same. Actually, I've never been in a park uh, in my country or, for example, in the eastern part of my country who wasn't um, managed by white people. And I remember when I was young, I was only thinking that this must be something for Western people. This must be some, something for uh, Muzungu because, yeah. you know, those people, they come, uh, they will decide today, okay, from this part to this part, we will be the park. You guys, you just have to remove because we have decided today that we will uh, do something for the gorilla, for example. Yeah. Exactly. And that we do it. So my question to you, Mercy, as you are yeah. coming from Uganda, do you think that um, this has something to do with the fund? Actually, you know, the guy who have money today can come and decide to build something and put everybody outside. Don't you think that this has a connection with the fund that is de 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 devoted to conservation? Uh, most definitely, yes. Because if we go back to the history of this conservation movement, it's actually not an African thing in a way. Uh, we, we call conservation movement a Muzungu thing, if I'm mm -hmm. to borrow your word. Muzungu, for those of us who do not know, Muzungu is uh, yeah. a Swahili word to mean a white person. So we would call um, conservation, this movement, uh, a Muzungu thing, because before the Muzungu came to Africa, um, Africans were, were living um, in close proximity with um, with these habitats and wildlife. And for me, um, when you read history books, when you read um, books like Conservation and Wildlife by Haiti, you see that historically Africans had their own way mm -hmm. of, of practicing conservation, mm -hmm. whereby we had the traditional leaders um, managing natural resources. We had, um, if, for instance, in Egypt, there was they would set a land, uh, set aside lands as hunting preserves. You know, mm -hmm. and this, in this way, for me, it is a modern because right now we are doing it in a modern fashion. But that was uh, that was the way we preserved um, wildlife um, back in that day. You know, by having sacred areas, by having sacred forests. Mm -hmm. um, in some areas, uh, I, I did my 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 masters in wildlife conflicts, but specializing on the crocodile conflict. In some areas, when you read uh, literature, uh, especially by Simon Pulley, has some really nice cultural perspectives of, of um, herpetology. And he says that in some areas in Africa, the crocodile was viewed as as a god, you know? Mm -hmm. uh, it might not make sense to the Amazungu, but that was an African way of preserving, mm -hmm. of preserving these species. And, and um, for the for the Amazungu to come and say, okay, now we want to, to gazette this place uh, to protect wildlife, it's, it's really okay also, but also the way they did it, because they do this in a top-down fashion, you know? Mm -hmm. Mm -hmm. It is a forceful eviction of, um, of settlers uh, from their own land without even compensation, yeah. you know? And, um, and these people feel that disconnection, they feel disenfranchised, they feel not wanted. And it is what is going on up to now. They feel like wildlife is um, given more value compared to them, mm -hmm. you see? So really, if you go back uh, to the roots, these areas were used by um, Africans, but they used them in a sustainable way. Mm -hmm. Yeah, but you say something really interesting because interesting, sorry, because if I take, for example, the example of the park of Kawuzi Biega in South Kivu, where I grew up, mm -hmm. I remember that I've been reading when I was doing uh, my studies at the university that there was pygmy who was living there. They knew exactly how to live with the gorilla. And then one day they decided that this place would be a park and you guys just go outside. And this creates, according to me, but you are the scientist and maybe this is why I'm asking you the question, this creates the disconnection actually between people people and conservation and we are still living this age now you know people are not uh, they don't feel today like uh, they have to reappropriate this uh, story of conservation so according to you what can be done to erase this conflict between human and wildlife and to get them living together if it's possible actually 
Um, I wouldn't say it's too late. Uh, it's it's a pity that when this um when this conservation movement was starting, uh, they did not take time to consider the indigenous knowledge. Mm -hmm. You know, because mm -hmm. now we do not have records of indigenous knowledge. It could be there, but you know now we have to take uh, more time to get this local knowledge. These people lived with these animals and these and these habitats for a long time. They they've been roaming these habitats for a very long time. But uh, by evicting them, nobody even took time to, you know, talk to them to find out their views and side of the story. And I think that is what is really lacking up to now, that um, even the wildlife authorities, most, most African countries now have their own wildlife authorities, um, which are headed by Africans. But um, because the, the people handing over the mantle to them did not um, incorporate these strategies, it is difficult for also for them to start um, doing this. But it's not too late for us to go back to the very people who are coexisting with these habitats and this and this wildlife to to take into consideration their views. But by coming to Kenya and you close off a, a small section of land, <laughs> like you, uh, Flo say that all pet data is is closed off. You know, it's already closing off. It's already telling them that you're not wanted. You can't here. cross. Yeah, exactly. Yeah. You can cross you this cannot barrier. Cannot come yeah. in here. It is. Yeah. It is. It is. Um, it is private property, of course, but it is in Kenya, and, and it is it has been. It's um, the land, actually. Also, I mean, exactly on their own land, actually. So for me, I think we need to go back to the drawing board, go back to the people that that have been um, living with these um, animals and and areas, and and you you'll be you'll be you'll be amazed to 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 find out what stories they have about about all these things. And also the knowledge, because most of the time also we forget that they also had, I mean, uh, this, um, you know, they know exactly, for example, in every plant, every, yeah. yeah, they know the medicine that we can find there. They know exactly how to use them, etc. But today it's like, you know, it's like dust. They will tell you, no, don't go there. These people, they, they are like, okay, they don't know what they are doing. They are not so... They are not scientific and yeah. they are not doing a scientific way. But I think, as you say, maybe we have to reconsider our way of looking to these people and also maybe conservation need to go back in the days, as you say. And, and you know, Wendy, um, what I was trying to say is that we should, I think, turn to bottom-up approaches. Mm -hmm. But uh, continuing from what we have been discussing about people feeling the disconnection and the the, the you know the, the the fact that they don't feel valued this is sparking off a lot of anger if you if you look at recent stories um uh, online on different um uh, on different uh, platforms you find uh, now these people because they're angry they are retaliating by killing wildlife mm -hmm. so somebody is going to sit here in belgium and write that um 11 lions have been killed in uganda by by the communities and then everyone in Belgium is going to go like, oh no, why did they kill the lions? This is so bad. But nobody actually knows their story. Nobody knows their plight, you know? Uh, someone who is trying to take care of, you have been um, chased out of uh, productive land. Most of these areas that are protected had the most productive tracts of land where agriculture was thriving. But if they are cast out of these lands, they are not compensated. They are not given direction where to go. They find their, themselves. They find that their life, their source of livelihood, is also mm -hmm. um, lost. So even the small livelihood that they have left. An example is a Maasai in Kenya. They have. They are now turning to cattle keeping, but lions are coming to um, depredate on their lions. What What would do? What do you think they'll do next? Mm -hmm. But you know, someone uh, is going to sit wherever they are sitting and they can access uh, milk from a deep freezer or, or as easy as they can. It, it becomes, uh, we, we need to sit down and think about the local person, the person who is on the ground. Mm -hmm. Yes. Flo, thank you, Mercy. Flo, I know that you want to say something. I will give you only two minutes because I have to move to Monsieur Wango. Otherwise, they will tell me that we don't have any time. We don't have time anymore. So. Briefly, please. Very briefly, sorry. It was regarding to what uh, was said earlier. That I totally agree with what uh, uh, she's saying about how um, in this protected area, if people are pushed out in, or even if you put a fence around it, of course, that people feel like not wanted there. I wanted to just briefly add that Opegeta, to my knowledge, is doing really great in that sense that they say the communities around us are our 
uh, eyes uh, and ears. They are not happy with us being here. Um, they, of course, they, they will go uh, to, towards poaching or something like this, maybe. So they understood over the years how important it is to work with your local communities and to work with the people around you. Um, so I was thinking there's also some hope or it's maybe it's a start. It's not there yet where we want to be maybe, but at least um, they know very much that you have to work together with the communities around you and employ also the people in that communities to work together because they know the area the best, better than uh, the management, uh, I believe. Yeah. So, short thank you <laughs> but we, i will come back to you i think also the viewers and uh, maybe the same question so maybe we can just develop uh, after now i will move to french et um, il existe des exceptions il n'y a pas que des européens en tout cas qui sont des directeurs de parcs ou de réserves et donc on a la chance ce soir d'avoir le professeur Ewango avec nous. Il a travaillé pendant de longues années comme directeur de la réserve de faune à Okapi à Epoulou. Epoulou c'est euh, professeur vous me corrigez mais normalement c'est dans la province de Litouri je pense. C'est bien ça. Effectivement. Voilà. Après c'est dans la province de Litouri. Super, parce qu'après, avec le découpage des, 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 des provinces, euh, des fois, je m'y perds. Alors, professeur, hier, en préparant ce webinaire, vous me disiez qu'en 1992, il y avait 5000 au Capi en milieu naturel. Et euh, il y a à peine trois ans, donc je crois vers les années 2017, on est passé à 3500 individus, une diminution qui est assez significative. Est-ce que, comme pour Soudan, un jour, on parlera des Okapi au passé Merci beaucoup, Madame et Wendy. Je pense que oui, parce que s'il n'y a pas de mesures qui puissent arrêter cette érosion de braconnage, donc on va sûrement arriver à, un jour à ce qui s'est passé dans le, le last May. Et il n'y a pas que les Okapi, par exemple, dans la même réserve de faune à Okapi où j'y été et j'ai passé presque toute ma vie, nous avions environ 5000 éléphants de forêt. Mais par les temps où j'ai quitté, on en comptait plus de, de 1500. Vous voyez que la vitesse des de, de, de déprédations est énorme par rapport au taux de reproduction de ces espèces. Donc, s'il n'y a pas de mesure réellement de protection efficace, donc ces espèces vont disparaître. Et si on parle aujourd'hui des derniers rhinos mâles de, de, du Soudan, Pensez un peu, vous êtes congolaise de, de, de naissance, à ce qui s'est passé au parc national de Garamba. Oui. C'est la même espèce. Maintenant, on a de la peine à avoir des à traces. Donc, peut-être que l'être humain, à la fin du XXIe siècle, a conduit cette espèce à la disparition. Mm -hmm. Alors, il y a justement... Alors, ma question, en... posée, mm -hmm. et la question qui vient maintenant, c'est pour moi, comme conservationniste, c'est peut-être... Pour les Africains, à qui eh, profite la conservation Pourquoi la conservation et à qui profite la conservation oui. Est-ce que la, la conservation est pour les pauvres ou la conservation, c'est une affaire des riches Alors, des Occidentaux. Et c'est ça la grande question qu'on doit se poser quand il y a ce conflit homme-animal, parce que le braconnage, ça devient déjà un conflit. Et le braconnage de ces espèces rares ne se fait pas pour alimenter le marché africain. C'est pour euh, alimenter, on le sait, pour les rhinos, par exemple, la Chine et, et certains pays occidentaux. Mais pourquoi on ne fait pas un effort d'arrêter cette érosion des braconnages, des de, de ventes de ces produits de, de, de chasse vers ces pays demandeurs Donc, c'est ça le problème. Donc, l'Africain ne se voit pas comme vraiment concerné par l'existence de ces espèces chez lui. Et ce qu'il conçoit pour lui, que la viande de brousse, donc une espèce animale sauvage, est bon pour être mangée et non pour être conservée. Et d'autant plus, il faut compter aussi des aspects socio-économiques qui diffèrent. Donc, il ne vit que de la cueillette et de l'exploitation des produits de la nature. Donc, il voit tous ces animaux comme tout autre être qui peut bien s'en servir. 
Mmh. Alors, plusieurs choses dans ce que vous dites, mais on va peut-être parler aussi du braconnage parce que c'est quelque chose qui revient dans le, dans le film qu'on vient de voir. Et pour parler, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui clairement d'une guerre éco écologique qui aurait des intérêts ou des soubassements économiques Un peu comme ce que vous disiez, c'est-à-dire on tue les animaux ou on, on les braconne pour un marché extérieur. Est-ce qu'on peut parler de ça Mais surtout, comment, comment y mettre fin Comment ça fait des... Ça fait des années aujourd'hui, par exemple, qu'on tue des okapis, qu'on tue des éléphants, qu'on tue des, 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 des gorilles de montagne, etc., des espèces endémiques. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à mettre fin à ça Bien, merci. Je dirais bien, c'est une guerre écologique et une, guerre, une prédation sans merci à la biodiversité. Mais euh, comment mettre fin à cela Je crois que c'est un peu difficile, comme euh, je, le, je le vis dans mon pays. Donc, je peux dire en bref que si les services de sécurité n'arrivent pas à mettre fin à la criminalité, c'est que les criminels se, se trouvent ou se cachent dans les services de sécurité. Et c'est exactement ce que j'observe dans mon pays, parce que tous les braconniers, comment ils sont alimentés ils Oui, sont qui les armes en fait de... Voilà, ils oui. sont parfois lourdement armés. Qui les armes Parfois lourdement armés plus que les, les pauvres gardes. Et quand on tue les garde, on est content, c'est comme si ce n'est pas une vie humaine. Donc, c'est parce que les gardes ou les rangers est dédié, il a dédié sa vie à la protection de, de ces êtres. Mais on trouve que ça ne doit pas l'être comme ça. Mais ce qui est mauvais est que ces braconniers ou ceux qui les soutiennent le font pour alimenter le marché extérieur, étranger. Donc, ce qui est si mauvais qu'on ne comprend pas pourquoi on doit sauvegarder pendant que les autres ont besoin de ces ressources. Et ils les utilisent, même si le rhino est utilisé pour, pour des fins médicinales, certainement pour qui L'Africain ne se retrouve pas qu'il peut se soigner par ces espèces-là. Donc, la meilleure solution pour lui, peut-être, de le manger. Mais quand il est braconné à cet allure, comme l'a dit le Messi, donc l'Africain avait... Il vivait en harmonie avec ces espèces. Il savait comment peut-être une exploitation rationnelle. Mais quand il arrive des économiques, alors c'est vraiment une guerre écologique et une guerre contre la biodiversité. Donc, le seul moyen d'arrêter ça, il faut se questionner d'où viennent les sources d'appui à ces braconniers qui sont parfois lourdes, pas parfois, mais surtout lourdement armés que les rangers ou les gardes de parc qui protègent ces espèces dans les aires protégées. Donc, ils sont en grande partie, parfois, dans les services de sécurité, dans les services de l'armée, qui est censé donner un appui à ces gardes pour la sauvegarde de ces espèces. Ils ont même cette mission. Mais ce que je vis dans mon pays est que eh, la plupart de ces braconniers sont soutenus par l'armée, la, la police, ainsi de suite. Donc, les hauts gradés de ces services qui leur donnent, qui leur fournissent en armes et en munitions pour leur apporter le butin, donc soit les cornets, soit les, les, les ivoires et ainsi de suite. Mmh. Alors, professeur, on a vu tout à l'heure dans le film qu'une des, une des solutions qui est mise en place, par exemple, dans, dans cette réserve où se trouvait Soudan, c'est la militarisation des rangers. Est-ce que vous, vous êtes pour cette solution-là Est-ce que vous pensez qu'il faut militariser ou pas Parce que, par exemple, quand on va dans, dans, dans l'Itourie, aujourd'hui, on sait que l'Itourie défraie la chronique euh, au niveau de l'actualité en RDC. On sait qu'il y a beaucoup de groupes armés qui pullulent de ce côté-là. On ne serait pas étonné de savoir qu'il y a des groupes armés près de la réserve des Poulous. Est-ce qu'il faut militariser Est-ce qu'il faut, par exemple, donner des armes aux personnes qui travaillent à l'ICCN Effectivement, oui. Et je pense qu'il n'y a pas euh, un mois, c'est peut-être à peine trois semaines, vous avez suivi qu'on a tué 14 gardes. Euh, Dans le parc, parc de Virunga. Oui. oui. S'ils étaient aussi armés que leurs assaillants, est-ce que cela allait se passer Je pense que non. Et dans le cas exprès de la réserve de Funaokapi où je suis, et où j'ai été, nous l'avons vécu aussi. Donc, parce que nos, nos gardes n'avaient pas de, des armes appropriées pour faire face aux miliciens, ou parfois aux militaires qui faisaient le braconnage, on ne pouvait pas tenir. On a assisté à des morts d'hommes parmi les rangs des de, de gardes, des rangers. Et la solution 
pour moi, passerait que, parce qu'ils sont des paramilitaires. Alors, pourquoi ils ne peuvent pas avoir aussi des armes euh, efficaces, sophistiquées, qui, per, qui leur permettraient d'assumer leur mission Sinon, ils s'exposent eux-mêmes et on connaîtra toujours des pertes de vies humaines. Alors, est-ce qu'un garde qui donne sa vie à protéger quelque chose qui est de bien commun Est-ce qu'il n'a pas droit à la vie Il doit être abattu sauvagement comme cet animal qu'on est en train d'abattre alors qu'il a aussi une importance et il a droit aussi à une vie et il joue un rôle comme un médecin. Est-ce qu'un médecin doit être abattu parce qu'il il soigne les malades, les, les hommes Et pourquoi on doit abattre aussi les, les, les gardes Je crois que la militarisation des, des services de, de, de protection des, 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 des aires protégées s'avère indispensable, sinon tous ils passeront, ils périront et rien ne restera. Mm -hmm. Merci, professeur. On va revenir vers vous tout à l'heure, d'ici quelques minutes, quand j'aurai fait le tour des questions qui ont été posées par les, par les, les internautes. Mais maintenant, je vais me tourner vers M. Tim Boots. Euh, bonsoir. Alors, euh, on parle de conservation, on parle de préservation, d'extinction de certaines espèces. Alors, je vous lisais euh, précédemment, euh, M. Tim Boots euh, a anesthésié, je vais y arriver, anesthésié soudain, au moment où il devait, euh, on devait préserver son sperme. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, euh, Monsieur Boots, c'est la suivante. Est-ce que euh, les eaux ou des espaces comme Paradisa ou encore des éprouvettes sont les seuls dispositifs que l'on a aujourd'hui pour protéger les espèces menacées je, je pense que, que les eaux sont, sont indispensables dans, dans la conservation et de, de plus en plus parce que on, on voit quand même que il y a beaucoup d'espèces qui, qui ont des, des, des problèmes graves et il y a quand même une, une population euh, de, supplémentaire euh, dans des eaux. Et il y a plusieurs exemples où euh, les eaux ils ont vraiment remis des animaux dans, dans la nature, euh, des mammifères, tant que, tant que les oiseaux. Euh, et ici aussi, euh, dans cette histoire-ci, avec les rhinocéros euh, blancs du Nord, euh, il y a une grosse partie du travail qui est fait dans les eaux. Donc, toute la préparation que vous avez vue dans, euh, avec la, les scientifiques, avec le euh, professeur Hildebrandt euh, euh, d'Allemagne, tout ça s'est préparé dans les eaux, sur des autres euh, espèces de rhinos. Donc, euh, il y a une, une très grande euh, une nécessité euh, de, des eaux pour participer dans la conservation, je crois. Alors, j'ai une, une autre question pour vous. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour euh, éviter que ces espèces endémiques ne disparaissent complètement Parce qu'on voit dans le film, on préserve le sperme de Soudan, on essaye de, de, de faire euh, des, des, une fécondation in vitro, je ne suis même pas sûre qu'on y soit réellement arrivé au jour d'aujourd'hui. Mais que faire Comment Moi, la question que je me suis posée, que j'ai envie de vous poser, vu que vous travaillez chez Paradisa et que vous êtes ici, en Belgique, comment est-ce qu'on fait pour conscientiser les gens Comment on fait pour que des personnes puissent euh, se sentir concernées en quittant Paradisa, par exemple Est-ce que sur le nombre de visiteurs, vous êtes sûr qu'il y a des gens qui sont conscientisés J'espère, honnêtement, euh, parce que sinon, on ne fait pas notre boulot bien. Euh, mais, mais quand même, je, je le vois. Euh, nous avons 2 millions de, de visiteurs par, par an. Et si 1% ou 10% pour être positif euh, a appris quel, quelque chose quand ils sont partis, euh, c'est quand même euh, très, très important. Je, je pense qu'un euh, euh, film, oui, tu, 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 tu peux euh, raconter une histoire, mais quand tu vois une espèce, et pas tout le monde a le luxe d'aller au, au, au safari euh, en Afrique, donc, euh, quand quelqu'un vient dans le zoo et voit une espèce et on, on donne une bonne explication, je, je, je crois honnêtement qu'on peut toucher euh, certains gens. Euh, certainement pas, pas tous, euh, je suis très conscient, mais, mais je suis sûr que si, si on, on le fait bien, euh, qu'il y a des personnes qui partent euh, de Péridaïsa et qui ont peut-être changé euh, un peu d'avis. C'est un boulot qui, qui, qui ne sera jamais euh, fini. Euh, mais, mais on essaye de, de toucher le, le maximum des, des gens qui, qui viennent chez nous. Mmh. Alors moi, je vais faire l'avocat du diable. Euh, souvent, j'entends que les animaux qui vivent dans les eaux ou dans, dans des espaces comme les vôtres ne sont pas dans leur milieu naturel ou alors ce sont des, 
comment dire, on essaye de reproduire leur milieu naturel, mais qui seront toujours mieux dans leur milieu naturel. Qu'est-ce que vous répondez à ces personnes-là Évidemment, ils ne sont pas dans leur milieu naturel. Donc, ça, c'est clair. Et euh, oui, on essaye de, de mimiquer certaines choses de leur milieu naturel, mais on ne peut jamais leur donner leur, leur milieu de nat naturel. Donc, euh, ça, ça c'est très clair. Euh, mais si on regarde, il n'y a aucun animal le jour d'aujourd'hui qui, qui euh, sauf peut-être encore les, les, les vieux éléphants qui qui sont arrivés encore de l'aide, mais, mais tous les animaux dans les eaux, ils sont, sont nés dans, de, dans, dans les eaux, mais ils sont aussi seulement une, deux, trois, quatre générations dans des eaux. Et je peux vous rassurer qu'ils sont encore sauvages. Si, si moi, j'entre avec un lion, même qu'il n'a jamais vu son milieu naturel, il va quand même bouffer. Donc ça, c'est très clair. Et donc, c'est aussi ça, ce qui fait que euh, on peut encore remettre ces animaux dans, dans leur milieu naturel. Et, et de nouveau, euh, avec certaines espèces, on l'a déjà vu. Euh, et, et voilà, j'espère qu'on ne doit pas le faire avec trop d'espèces parce que ça veut dire que nous, euh, l'homme, on fait quelque chose de très mauvais. Mais s'il faut, euh, je suis persuadé qu'on qu sait le faire avec, avec presque toutes les espèces qui, qui sont euh, dans notre protection euh, le jour d'aujourd'hui. Merci, M. Bout. Je reviens vers vous tout à l'heure. Je vais maintenant aller faire un tour du côté de la de la chat room et je vois qu'il y a eu pas mal de questions je vous remercie beaucoup à tous pour avoir posé toutes ces questions alors je vais essayer d'en piocher certaines mais um, là je vois there is a question for Mercy how do we address the social issue to reduce the competition for space and resources between human and wildlife Wendy will you come again sorry Oh, okay. Let me go back to the question. It was a question for Mercy. So how do we address the social issues to reduce the competition for space and resources between humans and wildlife? Okay, um, this is something we, I kind of, uh, in a very small way, handled in my uh, master thesis. Yeah. because this is one of the things I wanted to find out. How do we mitigate um, human-wildlife conflict? It's kind of the same thing, conservation conflicts. Um, this is what literature now calls it, conservation conflicts are not human-wildlife conflicts. Um, if you want to know more about this, uh, there's a lot of literature on conservation conflicts. But uh, the very first step, and, and for me, uh, I stand by this, is uh, to go back to the drawing board, talk to the population, find out their views. And this is what this is exactly what I did because sitting um, in offices with air condition and planning for people who are struggling to find a meal a day doesn't make sense. You know, if we sit in our in your office and, and you have tap water readily available to you, you do not understand fully um, the dynamics at play uh, on, on the ground. So go back to the local communities and find out what they think should be done um, Um, in this instance, but from what uh, from my own work, I, I talked to the local population. You know, I went down there to to these places that uh, were marked um, high conflict areas, and I spoke to the people. And there are a diversity of, of ideas, but um, surprisingly, find uh, for me, I, I was thinking um, alternative sources of income was uh, was key. Uh, why? Because of um, because of the livelihood uh, these people are depending on. Most of them are struggling to put um, food on the table. Um, cutting off the forest from them is cutting off um, vegetables, is cutting off um, uh, mushroom supply from them, is cutting off beef, uh, beef supply from them. And so for them to have beef on their table, they need to have money, which money they can only get if they have um, activities that bring in income. So uh, that is that is what was top uh, top most uh, um, during uh, sessions with these people, but but also they they brought an idea of um, uh, for the crocodile conflict really it's a bit different but um, they brought an an idea of um, a response uh, when they call on wildlife um, officers because since they are not allowed to do anything to this wildlife um, they are in fact uh, in Uganda now. Uh, The, the, the punishments if you kill a crocodile, for example, you know? Mm -hmm. And so, because they cannot touch this wildlife mm -hmm. and when they call on to wildlife authorities and they do not respond in time, 
uh, it brings kind of um, a discrepancy. Either they give the communities power to handle these issues or they respond in time. So these are some things that came up uh, in my own study, but the key would be bottom up approaches mm -hmm. from the bottom towards the, the to top the management. Top. Mm -hmm. Yes, yeah. that is the key word, bottom up approaches. You go down and talk to the people. You will be amazed at how many ideas they have. And also, in a way, um, it's, it's sustainable because they feel honored. It's, it's one thing I encountered also during my study is that um, there is um, something that is uh, is uh, done in Uganda where whereby the communities are given back part of the revenue from the protected areas in what is called revenue sharing. So every money that is collected by these protected areas is shared among us the communities living around the protected areas. But this money um, is given to them without consultation uh, of what they should do with the money, okay? So the government uh, just decides, okay, there is no primary school or there is one, two primary schools. We are going to build another primary school. But if you spoke with the people, they have another immediate need which they think or they feel should have been handled um, instead of what the government thinks should be handled. And that's why I say sitting in our offices or whoever is in management and making decisions for these people, I think um, is not sustainable. Mm -hmm. yeah. Thank you, Mercy. I, there is other questions for you, but I will go to Flo directly because there is a question for the film director. I wonder if it's on purpose that this documentary make us uncomfortable. Mm -hmm. Um, yeah, I think it's, um, it's not something I set out from the beginning to do, of course, but it sort of, we noticed, it made me uncomfortable at moments as well. It made me uncomfortable with my own position, it made me uncomfortable being white sometimes, or how we humans behave. And once I noticed this, that it was in the material, um, I thought this is uh, part of the character of the film. And uh, again, it says something about our human nature probably and how we, it's uncomfortable dealing with extinction as well and with uh, the post-colonial world. And there's so much like layers, uh, too many to make, like you have to make a, a lot of movies of course, but um, yeah, it's sort of, we noticed this in the material and um, became part of the film actually, because we thought it's another layer that um, is important that uh, we don't make like a very smooth, very nice film and everybody sits back and relax. No, it's, it's again inviting you also to reflect on your own human behavior and on the world today. And um, sometimes it's uncomfortable, I think, yeah. Yeah, thank you. Thank you, Flo. There is other question for you, but I will go first to Monsieur Ewango. Alors, Monsieur Ewango, il y a quelqu'un qui pose une question et qui demande comment et avec quels mots doit-on parler de conservation aux populations locales Comment rendre les projets conservation intéressants Par quel biais aborder ces questions Do we still have Monsieur Iwango? Merci pour la question, mais je, je reviens peu à ce que vous avez posé tout à l'heure à Flora, pourquoi elle doit être inconfortable. Moi, je pense qu'elle ne doit pas se sentir inconfortable, mais le pas, film est, met en évidence... Ce n'est pas elles qui se sont inconfortables, c'est les, 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 les internautes. Il y a une internaute qui dit, est-ce que c'est normal que eux, en tant que, que, que spectateurs, se sentent inconfortables, se sentent mal en regardant le film Effectivement, ils doivent se sentir mal parce que qu'est-ce que les, les, les films nous, nous, nous enseignent C'est la responsabilité de l'être humain de conduire les autres espèces en extinction. Donc, nous devons nous sentir responsables. Et ma question de, la, de lui poser ou de la poser, c'est celle-ci. Si euh, cette espèce de rhino blanc a été utilisée ou sont abattus, braconnés à cause de leurs cornes pour des fins médicinales, Maintenant qu'ils ne sont plus au monde, qu'est-ce qu'on va faire pour guérir ces malades Donc, c'est ça la responsabilité qui nous met inconfortable ou qui met tout le monde face à sa responsabilité pour maintenir la vie à ces espèces-là. Et comment, euh, à ce qui me concerne, 
quel, quel mot ou quelle langue parler de la conservation euh, à nos populations. Je crois que c'est si simple. C'est de leur dire que chaque être vivant a droit à la vie et de montrer l'importance de chaque espèce pour nous les humains. Nous sommes les super prédateurs, mais nous dépendons également de toutes ces, toutes ces espèces-là. Maintenant, si nous n'avons pas des abeilles, par exemple, comment nous pouvons admirer euh, les le, le, le saveurs du miel, par exemple, si nous pouvons couper toutes les forêts et que nous n'avons pas des, des espèces qui peuvent attirer les pollinisateurs Comment nous pouvons avoir des fruits, par exemple Donc, c'est en termes simples que la conservation, nous ne la faisons pas pour quelqu'un d'autre, nous la faisons pour nous-mêmes et pour pérenniser la vie à ce qui nous rend service en d'autres termes. Donc, c'est comme pour qui dirait, si on fait comprendre à quelqu'un que sans la forêt, nous ne pouvons pas avoir l'eau, va douter, parce que l'eau ne vient pas de la forêt. C'est ce qu'il va dire simplement. Mais la disparition des forêts a quelles conséquences Et c'est ensuite de ces sécheresses. Et il va se dire peut-être, bon, que font les, 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 les habitants de savane Il n'a qu'à comparer la température ou la végétation qu'il y a dans le savane que dans la forêt. Donc la conservation n'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour nous-mêmes, mais c'est pour une exploitation rationnelle afin que nous puissions nous exploiter, mais laisser aussi à nos générations euh, à venir. Mais de la manière nous, où nous exploitons, je pense que nous sommes comme en train de le faire comme si nous voulions aller dans une autre planète, dans un autre monde, alors que nous ne vivrons que sur Terre, à peu près contraire. Alors, um, there is a question. Actually, I will ask it in English, maybe for all the panelists. Someone say maybe it's a Western view on saving African biodiversity, but not the Western view. Très philosophique. Uh, I don't know if someone wants to answer that question. Uh, when did you want to say it again? Yeah. <laughs> Sorry. <laughs> No, no, it's okay. <laughs> so the person say maybe mm -hmm. it is a Western view on saving African biodiversity, mm -hmm. but not the Western view. Is there an African view on save on saving biodiversity? And mm -hmm. yeah. This is a question for Mercy and, and Monsieur Ewango, but everyone here in the panel can answer. Is okay. there a, a, an African view of biodiversity? I think both of you, uh, Mercy and Monsieur Wango, have mm -hmm. already yeah. a, a small point about this one. And maybe this also was the answer of Monsieur Wango a few minutes ago. But what can you add, Mercy, about that? Uh, uh, Wendy, there is nothing to add. It's, 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 it's just a pity that the African view was not uh, taken into consideration at the very beginning of this conservation movement. Uh, that's the only thing I probably would say, but indeed there is an African view of conservation. There's an African view of wildlife. Africans have their own perception and attitude towards wildlife. Um, we have our own feelings towards wildlife, which have been completely, or at least mostly, um, neglected, if I'm to use that word, <laughs> might not be the very um, right word to use, but I mean, that's the reality of it, you know, and that's why you find these days, um, somebody is born in Uganda, but they have never visited a protected area. Um, just the word protected in, in its um, sense is already uh, putting a divide between Africans and wildlife because of the history that comes with this conservation movement. But Indeed, there is an African view of wildlife. And if um, research is conducted, you'll be amazed. You, you'll be surprised how much knowledge you find out on how Africans conserved wildlife. Mm -hmm. yeah. I have another question for you and uh, Monsieur Ewango also. And someone asked why are African countries not collaborating more? Like opening the borders when Botswana has too much elephants so they can move around more and not be poached knowing they are already so little elephant like what le left in wildlife why are african countries not collaborating yeah like opening the border i think it's like uh what can i say 
maybe if you have uh, many lions, for example, in Virunga, why we are not opening the border to let them like cross the border and escape for uh, braconage? I think this is but, what- But I, I beg to disagree a bit uh, with this um, person who made this statement because animals do not know borders. They, they do not. And, and if you realize most of these protected areas are transboundary protected areas. Look at Virunga, it's between Congo, Uganda. Oh, Uganda the, the, yeah. They're really a continuation of, um, of protected areas or protected ecosystems. And so a lion would not be in the Ugandan side and go like, oh, I'm not going to, to um, Congo. On the contrary, um, at least from um, what they not is, respect the border actually. They exactly. don't know the border. But maybe the person want to say maybe the country can uh, share knowledge and, uh, for example, try to work together against uh, against braconage, for example. Yeah, this is something that is happening now. Um, I, I'm very well versed with uh, Verunga. Now there is a transboundary management plan going on at least. Mm -hmm. Mm -hmm. And um, yeah, that, that's a, a step in the right direction already. At least I know for most um, transboundary protected areas, uh, there is a transboundary management plan going on. Yeah. yeah. Thank you. Monsieur Wango, <laughs> est-ce que vous avez, vous avez, uh, vous voulez réagir par rapport à ça? Oui, oui, merci bien. Et comme l'a dit ma collègue, merci. Je crois que peut-être celui qui a posé la question n'est pas vraiment écologiste ou conservationniste. Mais il doit comprendre l'écologie des espèces. Donc, comme l'a dit ma collègue, les animaux n'ont pas de frontières. Et s'il ne le sait pas, il y a des, 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 des parcs, des, une conservation transfrontalière. Et le cas excellent, c'est par exemple le Congo, l'Ouganda et le Rwanda, ce qui concerne les, les, les blocs, les paysages des volcans. Et il y a les, les gorilles qui passent au Congo, qui passe au Rwanda et qui, qui, qui passe à l'Ouganda et puis reviennent encore au Congo et de même, même euh, avec les éléphants entre l'Ouganda et le Congo. Donc, il n'y a pas vraiment de frontières avec les animaux, mais il y a des créations de parcs transfrontaliers. Et, transfrontaliers, et, et l'exemple aussi avec les, les Cameroun, les Gabon et la RCA. Ils sont aussi des parcs qui partagent des limites et les animaux vogue de part et d'autre. Et tel est le cas aussi dans le pays de, 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 de la CEDEC, donc l'Afrique du Sud, les Botswana et les Zimbabwe. Ils ont créé des espaces qui sont transfrontaliers pour euh, gérer en commun la faune qui, qui a des de, de, de mouvements de transmence de, 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 de longue distance. Donc cela se fait, on collabore et on sauve parfois les espaces. Mais, quand le braconnage se pratique pas seulement dans un seul pays, dans, dans plusieurs pays, dans tous ces pays, donc les animaux se voient aussi eh, en danger dans leur espace. Donc, si on doit dire comment faire pour vivre en harmonie avec les animaux, donc c'est peut-être pour l'Africain, il ne comprend pas bien l'écologie de ces espèces et que l'éléphant, par exemple, passe et repasse dans ses traces. Donc, s'il est passé ici aujourd'hui, même dix ans après, il reviendra, il pourra repasser. Et quand vous vous placez, par exemple, votre plantation, votre champ, dans son passage, dans son couloir, et qu'il vient, il les ravage, ce sera un conflit. Et c'est ce qui fait parfois que eh, nous, les Africains, nous n'aimons pas les animaux parce qu'ils sont plus en liberté et de leur passage, ils ravagent. Donc, c'est ça un peu le problème, que nous partageons le même espace, mais... Nous faisons un encroachment de, de, de l'espace de, de ces animaux que nous ne tenons pas compte, comme si nous sommes maîtres de, toutes les, de tous les espaces. Mm -hmm. Donc, il y a quand même cet effort de conservation transfrontalière qui se fait pour sauvegarder surtout ces espèces rares et qui sont en voie de extinction. Mm -hmm. I have a question here in French, but I think I will try to translate it right now for all the panelists. So I will ask it in English. So Mercy, Flor, Monsieur Boots, and Monsieur Wango uh, can just try to give an answer to this question. And the person said this documentary reflects many uh, of our con contradiction as human being. And the person continue and say, these kind of safaris that we have seen uh, in the movie are most of the time um, addressed to 
people who have money to white people. And this safari, uh, do you, don't you think that they have an impact on the, um, on the biodiversity in a, in a bad way? Uh, don't you think that we have to forbid them? Um, I can say something maybe. Yeah. Um, well, for me, it was also, when I first arrived in Opejita, I was surprised that I could actually meet Sudan and be so close to Sudan and to learn that they have uh, this uh, endangered species tour. Uh, but I understood it. it is, as the, the person who, said, who posed the question says, it's a contradiction sometimes in the sense that uh, to conserve biodiversity, to save a species, you need a lot of money. Therefore, what brings in money is the, the safari and the, the people that come um, to look at Sudan and meet Sudan. So um, you understand what I'm saying? So there is, there's, you need money uh, of some sort, funds also, of course, to, to be able to do good a good job. And therefore also um, people need to care. And how do you care when you create um, an emotional bond with uh, an animal or with Sudan, for instance, uh, uh, and Opejita chose in this sense to have these tours to connect people to the Northern White Rhinoceros, uh, to make people care and hopefully, as James also say, uh, uh, preach the gospel to spread awareness and spread the story so more people will care and that, not, uh, of course, Sudan or the Northern White Rhino is only one species and there's many species that are disappearing and that are less charismatic, for instance, you cannot do a safari, well, maybe you can, I don't know, looking at bees, for instance, but you know what I'm saying? So it's, um, it all comes together somehow, but maybe someone else. Yeah, you know. maybe Mercy, Monsieur Wango. Um. Oui, eh, on peut dire que la conservation ou le tourisme, c'est pour les riches, parce qu'il faut se déplacer, il faut payer les, les, les logements, et il faut à manger, et ainsi de suite. Mais je ne pense pas que ça soit seulement même pour les riches. Je prends par exemple le, le cas pour la réserve de faune à Okapi, où j'ai œuvré. Nous avions un zoo et les Okapi, c'est un animal très difficile à voir en forêt. Donc, mais nous avions managé pour avoir un zoo. Nous avions 14 Okapi, juste à 50 mètres de la grande route, derrière nos bureaux. Mais quand les passants venaient passer, et c'est la transafricaine, la, la RN4 chez nous, mais quand on leur dit, vous pouvez même visiter l'Okapi, c'est l'emblème national, et vous, vous invitez les gens à passer juste quelques cinq minutes à aller visiter cette, cette belle créature, non, les gens n'y pensaient pas, ils prouvent qu'ils ont toujours le temps, et c'est chez eux, ils pourront, ils, ils préfèrent vite passer parce qu'il est en voyage pour quelque part. Et... On, la, on le faisait même gratuitement, sans payer. Mais les gens ne s'intéressaient pas. Même la population de poules qui habitait avec ces animaux, ils croyaient qu'ils les voyaient à tout moment, alors que certains, euh, certains enfants sont nés, ils ne les ont pas vus alors qu'ils étaient aux eaux. Mais les jours qu'on les a tués, tous, les 14, tout le monde a pleuré qu'il ne les verra plus et il n'aura plus la chance de les voir, alors qu'ils vivaient avec ça. Donc, en quelque sorte... Ce n'est pas tellement l'élix des de, de, de riches, mais c'est peut-être l'éthique ou la, la mentalité. Nous n'avons pas le sens de la curiosité, de, 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 de comprendre la vie de, de, des autres êtres vivants que les, 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 les Européens, par exemple, et les Occidentaux. Nous pensons que la vie est toujours comme ça et il ne peut que continuer, mais et ils comprennent que quelque chose est en train de changer. Si vous demandez à nos, nos parents, par exemple, qu'est-ce qu'il comprend des de, 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 de changements climatiques, c'est absurde. Pour lui, la vie est telle qu'elle est. Et s'il y a de ces petits changements, c'est parce qu'il y a la saison sèche et il peut y avoir la saison de pluie. Donc, je pense que c'est juste dans la mentalité, parce que nous ne voulons pas. Imaginez, par exemple, le cas de mon pays. Un pays et votre pays. Donc, un pays si riche en biodiversité. Mais combien de zones nous avons même la capitale n'a pas un zoo agréable. Il y a deux, 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 deux vieux chimpanzés avec deux, deux vieux crocodiles, mais que les gens ne visitent pas, qui meurent même de faim. Et quand vous regardez même les, les, les grandes villes, Lubumbashi et qui, qui, qui Sangani, 
Tous les jardins zoologiques sont vraiment à un état que tu ne peux pas décrire. Mais il y a certaines personnes qui montrent comme si le tourisme ou la conservation, c'est pour les riches parce qu'ils font leurs eaux privées. Parfois, des, des, des hommes d'État, au lieu de ré réhabiliter ces eaux pour le public, mais ils en font leur propre business. On ne pouvait pas entrer dans les jardins zoologiques d'un président, par exemple, ou de quelqu'un, d'un homme riche qui le fait pour des fins lucratives, pour attirer les touristes quand ils sont chez nous. Donc, c'est la montre, un mauvais exemple que la conservation peut paraître comme pour les riches. Mm -hmm. Alors, I have the last question because we are now going to the end of this webinar and I want again to thank you all. Um, when I saw the movie of Sudan, uh, as we have discussed at the beginning, we, we as human beings has a uh, testify the, the fact that this Reno is going to disappear. We've seen it in the movie. And as human beings, we have a uh, responsibility about what we do to nature, etc. Today is the World uh, International Day of Biodiversity. For you as film filmmaker, uh, biologist, uh, student in PhD, or someone who works in Paradise, if you have, like one advice, only one advice uh, to give for our planet, because I mean, the topic of the UN today to this year was the solution is in the nature. If you have one advice to give uh, to the planet, what will be the advice that you will give? Maybe we can start with Flo, because you are the... <laughs> yeah, and then we will go to Mercy. Mm. Only one advice. What will be the one advice? advice? Oh my, it's tough because as a film, I'm not an expert. But um, yeah, but you were in Kenya. You've seen Sudan. You have the yes. privilege. I mean, to to well, see. I can, yeah, I can guy. from my experience uh, what I've learned. Um, I would say curiosity. Be curious about the world around you, especially nature as well, as well. because if you go in uh, researching and go deeper and deeper, you learn more and more and you understand more and more how we, nature as humans and everything is related, I think. So be curious and open-minded and do your research or dive in, something like this. <laughs> Thank you. So Mercy, I'm curious to know what do you, what will be your advice for for us for, and all the people who was attending this webinar according to the conservation and biodiversity, preserving the biodiversity. I think you are <laughs> muted. Yeah. Yes, I'm muted. It's really difficult to have just one word, but um, drawing from the, from the documentary we just watched, for me, it's, um, we have to go back to the drawing board, really. We have to go back uh, to the drawing board and try to see um, what did we miss and try to kind of um, put together the puzzle again uh, because right now it doesn't look very nice. <laughs> and if we continue building on a very um, uh, on a wrong foundation, um, we will end up um, just collapsing everything that we have built so far. So for me, it's we go back to the drawing board and um, try to see what did we miss and, and rectify that uh, really. Um, otherwise, um, yeah, I'm all up for conservation. I'm really all up for deserting protected areas, but uh, we need to, if we can just start up fresh if possible. Mm -hmm. yeah. So let's start it fresh now. <laughs> <laughs> Monsieur Iwango, what would be your advice about the conservation and the biodiversity? What can we do? in a better way to preserve our beautiful planet and all the endemic species and other species also. Merci beaucoup. Je pense que ce que nous devons faire comprendre à l'être humain, c'est que comme nous les humains, toutes les autres espèces ont droit à la vie et ils ont un, un rôle spécifique à jouer pour les services écosystémiques qui sont parfois, qui sont aussi importants pour nous les humains et que nous devons les protéger pour que nous puissions aussi jouir de leurs services qu'ils nous donnent. Et pour nous les Africains, je crois qu'il nous faut revoir un peu notre conception d'éducation environnementale. 
nous passons trop de temps à enseigner les dinosaures, les, les autres espèces qui sont des mondes où on ne verra pas, mais nous oublions de montrer l'importance de nos propres espèces et qui sont en train de partir. Donc nous devons changer un peu l'éducation euh, environnementale dans nos écoles et parce que on, est, on comprend bien l'importance des espèces si on est biologiste. Mais si on ne l'est pas, on est dans notre domaine, on trouve que c'est useless, ce n'est pas important que je passe du temps à sauvegarder. Alors je dois dire que même les moustiques qui nous donnent la malaria <rire> est important. On ne va pas préserver notre... les moustiques quand même. Et nous devons aussi les préserver. Imagine si tous les moustiques finissaient, peut-être que ça va nous amener aussi à une catastrophe quelconque. Alors, chaque espèce a droit à la vie. Mmh, merci. Chaque espèce a droit à la vie. À Paradisa, on s'occupe aussi de certaines espèces. On les préserve d'une certaine manière. Monsieur Boots, aujourd'hui, comme je disais, c'est la journée mondiale de la biodiversité. Le thème retenu, c'était la solution est dans la nature. Si vous deviez donner un seul conseil aujourd'hui pour qu'on puisse continuer à bien préserver et à être conscientisé, qu'est-ce que ce serait en un mot le, le, le jour d'aujourd'hui, nous sommes dans une vague massive d'extinction. Euh, nous avons connu plusieurs vagues d'extinction euh, euh, dans, dans le passé, euh, avec les dinosaures, avec les mammouths. Euh, mais maintenant, cette vague ici, c'est nous qui le font. Donc, pour sauver la biodiversité, ce que moi je peux dire, c'est si nous le faisons, on doit commencer chacun avec soi-même. Donc, si chacun fait quelque chose pour sauver la planète. Ça peut être très petit, ça peut être très grand. On peut prendre des abeilles dans son jardin. Euh, on, on peut réutiliser de l'eau. Euh, on peut ne plus manger de viande ou moins de viande. On, on peut avoir des panneaux photovoltaïques, une voiture électrique, n'importe. Mais si tout le monde fait un tout petit peu, ça va aider. Et oui, en Belgique, on peut dire, oui, nous sommes un petit pays, ça ne va rien aider. Non, ce n'est pas vrai parce qu'en Belgique, il y a aussi une grosse biodiversité. Donc, si nous faisons notre truc en Belgique et quelqu'un autre fait son truc aux Pays-Bas et un autre de nouveau en Afrique, si tout le monde fait quelque chose, euh, on est déjà la biodiversité. Mais, mais pour ça, tout le monde doit être conscient que ça commence vraiment avec soi-même. D'accord. Voilà, il est 22h30. It's uh, now time to close this webinar. I would like to thank you personally, Flo, for your movie. Merci. Thank you for your experience, sharing your experience during this webinar. Monsieur Wango, merci d'être resté avec nous, de nous avoir suivis depuis uh, Kisangani. On vous encourage parce que je suis sûre que le travail sur le terrain n'est pas toujours évident. Monsieur Boots, merci aussi pour le travail que vous faites à Paradisa. Ça permet à ce qu'on puisse voir, par exemple, des pandas ou d'autres animaux qu'on n'aura peut-être pas la chance de voir euh, ailleurs que là. Donc, merci à chacun d'entre vous. Thank you so much for attending this webinar and thank you who was following this webinar in your house this Friday evening. I would like also to thank, alors merci à la DGD, thank you to Story Catcher who help us with all the support, the technical support. Thank you to Africa Museum and thank you also to the producer of the movie. I, I, I will not try to say it because I think Flo, she's laughing. <laughs> so thank you to the producer and all your team also. Thank you to all the guys that you are not seeing here but who have worked very hard to bring us on this webinar. I would like to say thank you to Tin, to the two Tin actually. And uh, thank you to all the museum uh, Team. Voilà, merci beaucoup. Uh, you have to know that you can follow this uh, webinar until tomorrow at 8. Uh, so you can, if you, you didn't catch anything, if you want to see again the story of Sudan, please go ahead. You can see it until tomorrow at 8 p.m. Vous pouvez revoir le webinar demain jusqu'à 20h. Merci beaucoup et uh, passez une excellente soirée et surtout, surtout, Continuons à essayer du mieux qu'on peut à prendre soin de la planète. Ciao, bonne soirée, au revoir.